ഹലോ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ നമ്മൾ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ക്ലാസ്സിൽ സജീവാകാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ എവിടെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പം ചാപ്റ്റർ നമ്പർ സിക്സിൽ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷനും സയൻസിനും സിക്സ് ചാപ്റ്ററിലെ പോർഷൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിലേക്കൊക്കെ പോകാം ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ള പോർഷൻ ടൈപ്പ് കൺവേഴ്ഷനാണ് ടൈപ്പ് കൺവേഴ്ഷൻ എന്താണ് ടൈപ്പ് കൺവേഴ്ഷൻ അതായത് നോർമലി നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻസ് പഠിച്ചു അല്ലേ അടുത്ത ഇൻഡിജർ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ടാവും റിയൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് എക്സ്പ്രഷനാണ് അപ്പം എയിലൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ബിയിലൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് വരും അല്ലേ റിസൾട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇൻഡിജർ എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കും റിയൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻഡിജർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇൻഡിജർ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടും എന്തായിരിക്കും ഇൻഡിജർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കും അതിൽ നമുക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇനി നമ്മൾ സി പ്ലസ് ഡി അതൊരു റിയൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു റിയൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എല്ലാം ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് നമ്പർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട് ഇസ് ഓൾസോ എ റിയൽ നമ്പർ ഒരു റിയൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും അതായത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് നമ്പർ അതൊരു സംശയമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രശ്നം വരുന്നത് ടൈപ്പ് കൺവേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും എക്സ്പ്രഷനിൽ നമുക്ക് ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ന്യൂമറിക് ഡാറ്റ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും അതായത് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കാം സെക്കൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് റിയൽ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് മിക്സിങ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഏത് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് കൺവേഷൻ ടൈപ്പ് കൺവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് പിന്നെ ടൈപ്പ് കൺവേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ദർ വിൽ ബി എ സിറ്റുവേഷൻ വർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂമറിക് ഡാറ്റ മേ ബി ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ എൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ന്യൂമറിക് ഡാറ്റ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻഡിജറും ഇത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് മാനുവലി നമ്മൾ പറയും എന്തോന്നാ റിസൾട്ട് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് സംശയമില്ലാതെ പറയാം പക്ഷേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ റിസൾട്ട് വരുന്നത് ഏത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺവേഷൻ മെക്കാനിസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നോർമലി ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പറൻറ്റിനെ മറ്റൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഇതിന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആ സിറ്റുവേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് കൺവേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യേണ്ട വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലായി ഇല്ലേ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഡാറ്റ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പിനെ മറ്റൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും നമ്മൾ മാറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് കൺവേഷൻ കൺവേഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് രീതി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഒന്ന് ഇംബ്ലിസിറ്റ് ഇംബ്ലിസിറ്റ്ലി നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് എക്സ്പ്ലിസിറ്റിൽ ഇംപ്ലിസിറ്റ് കൺവേർഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഇനി അത് രണ്ടും എന്താണെന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പം അത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇംപ്ലിസിറ്റ് കൺവേർഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇംപ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ ഇതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രൊമോഷൻ ഓക്കെ
ഇംപ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ ചെയ്യുന്നത് പെർഫോംഡ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് കമ്പൈലർ ഇൻറ്റേണലി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺവേർഷൻ ചെയ്യുന്നത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് കമ്പൈലർ ഇൻറ്റേണലി അപ്പം ഇൻറ്റേണലി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺവേർഷൻ മെക്കാനിസം ആണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ അതിന് എന്ത് പറയും ടൈപ്പ് പ്രൊമോഷൻ എന്നും പറയും അപ്പം ഇതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ്സ് ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ സി പ്ലസ് പ്ലസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് കൺവേർട്ട് ഓൾവേസ് കൺവേർട്ട് ദ ലോവർ സൈസ് ലോവർ സൈസ്ഡ് ഓപ്പറൻറ്റ് ടു ദ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹയസ്റ്റ് സൈസ്ഡ് ഓപ്പറൻറ്റ് മനസ്സിലായോ അതായത് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈ ഡാറ്റ ഡാറ്റ എലമെൻറ്റ്സ് ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് തരം കൺവേർഷൻ പോസിബിളാണ് ഒന്ന് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ അതിനെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ടൈ ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ ചെയ്യുന്നത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് കമ്പൈലർ ഇൻറ്റേണലി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളല്ല അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് കൺവേർട്ട് ദ ലോവസ്റ്റ് സൈസ്ഡ് ഓപ്പറൻസ് ടു ദ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ ഹയസ്റ്റ് സൈസ്ഡ് ഓപ്പറൻറ്റ് അപ്പം ലോവസ്റ്റ് സൈസിൽ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് ഹയസ്റ്റ് സൈസിലേക്കാണ് എപ്പോഴും ഇത് മാറ്റുന്നത് അത് കാരണമാണ് ഇതിനെ എന്ത് പേര് പറഞ്ഞത് ടൈപ്പ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഓക്കെ പ്രൊമോഷൻ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ടൈപ്പ് പ്രൊമോഷൻ ഈ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ സൈസ് അറിയാം അപ്പം പിന്നെ ഒരു ഇൻഡിജറും ഫ്ലോട്ടും ആണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലിറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കും ഫ്ലോട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഈ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻഡ് ഇൻഡും ഷോർട്ട് ഇൻഡും ആണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇൻഡിലേക്ക് മാറും ഏതാണോ വലുത് അതിലേക്ക് മാറും അതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പിന്നെ അടുത്ത കൺവേർഷൻ നോക്കാം അതിന് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് എന്നാ പറയാം എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ അതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് ഇതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ഡാ ഇതും നമ്മുടെ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ മാറുന്നതാണ് അല്ലേ മാറ്റുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ മാറ്റുന്നത് ആരാണ് നമ്മളാണ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റാണ് അപ്പോൾ ദിസ് കൺവേർഷൻ ഡൺ ബൈ ദ പ്രോഗ്രാമറാണ് അല്ലേ പ്രോഗ്രാമർ സ്പെസിഫൈ ദ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വിത്തിൻ ദ പാരൻസിസ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഓപ്പറൻറ്റ് അപ്പം ഈ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമർ പറയാണ് എനിക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ആൻസർ ഇന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ വേണം എന്ന് അപ്പോൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എന്താണ് ടൈപ്പ് പ്രൊമോഷൻ നടക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് പ്രൊമോഷൻ അല്ല ആവശ്യം എന്താണ് ഇപ്പം ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻ്റെ ആൻസർ എനിക്ക് ട്വൻറ്റി കിട്ടിയാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനിൽ അങ്ങനെ മതി എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ പോയിൻ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ട്വൻറ്റി മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് എന്ത് മതി ഇൻഡിജർ മതി അപ്പം എന്താണ് ഇത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എന്തായി മാറും ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിട്ടാണ് ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കൺവേർട്ട് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും എഴുതാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമർ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ലാർജറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പം ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഡാറ്റ ടൈപ്പിലേക്കാണ് മാറേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാമർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഡാറ്റൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് പാരന്തസിൽ ഏത് ടൈപ്പിലേക്കാണോ മാറേണ്ടത് അത് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം അതാണ് എന്താ പറയുക ഈയൊരു പിന്നെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ആരാണ് ഇത് മാറ്റുന്നത് ദിസ് ഇസ് ഡൺ ബൈ
the data type data type within bracket alengil parenthesis rendu onnu thaneyanu parenthesis to the left of of the operand operand in the left il adu specify cheyidond parayum adu kondana idine parayunnathu appo nammal explicit aayittu cast cheyalle maatchalle adu kondana idine endu peru parayunnathu type cast that's why it is called a type casting appo explicit adu manasilayittundavum yerikkin appo njan ippo or example eludam a plus b aanengile ippo പിന്നെ ബി ഫ്ലോട്ടാണ് അപ്പം എനിക്ക് ഇൻഡ് ആക്കണം അല്ലേ അപ്പം എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബൈ സ്പെസിഫൈങ് ദ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വിത്തിൻ പാരന്തസിസ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഓപ്പറൻ്റ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ പാരന്തസിസിൽ ഇൻഡ് എന്ന് എഴുതി ചേർക്കണം അപ്പോഴാണ് സി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ഇൻഡ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീൻ്റെ ഇൻഡ് എടുത്തിട്ട് എ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൽ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ഇതിൽ ടെന്നും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കളഞ്ഞിട്ട് ടെൻ എടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് 